Bom dia, boa tarde, boa noite aí galera Então, é, começando mais um vídeo de hoje aqui é, Vamos estar dando início lá, aquele, aquela placa de ontem lá É, é o vídeo 2, né, mãe? Parte 2 lá da placa lá Vamos estar fazendo ali já já Tá? Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreve aí, compartilha o nosso vídeo, dá um like aí. E aí, o serviço que a gente faz também? Coisa reciclada. Você pode fazer uma dessa aí pro seu sítio, pra sua fazenda aí, com certeza vai ficar muito bonito. Então segue aqui. Vai aqui, ó. Essa madeira de jaqueira tá muito seca, aí é o que eu falo pra você. A madeira tá muito seca, você molha ela, tá? Olha ela, que ela vai ficar boa pra trabalhar, não vai estar tá lascando, não vai estar tá nada. Vai escapar. Aí com certeza você vai vir aí. Né? Madeira tá seca. Molha ela. Ela vai ficar mais macia. Aí como eu já ontem já tinha já, ó. 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 A goiva aqui eu já molei já, tá? Já tá afiado, tá? Isso aqui é minha goiva, ó. Você pode adquirir aí através da Carpintaria Nazaré e todos os nossos inscritos aí. Que os formões ainda não chegou, já a semana passada já foi enviado uma boa remessa de formão, tá? É porque é via correio. Já já vai chegar no seu endereço. Alguns inscritos meus já enviou mensagem dizendo que já chegou. Isso aqui é o V, ó. Tá vendo? O René de lá da Carpintaria Nazaré tá fazendo. E tô com o número dele aqui, galera, que você pode entrar em contato direto com ele aqui, ó. Tá, até anotei na minha mão aqui, ó. 988052646. 988052646. Porque antes eu tava dando o meu zap, mas esse aí é o zap aí dele aí. Que você já entra logo em contato com ele, já encomenda logo lá. E você fala que, que você viu através do meu canal aqui, que pra você ter um desconto melhor lá, né, cara? E com certeza você vai estar tá adquirindo uma boa peça aí, tá? Pra você que tá querendo aprender, fazer essa arte aí, tem muitos profissionais que já faz, né cara, mas esse formão em V às vezes é difícil de você achar aí na sua cidade mas aqui você já achou uma facilidade, por quê? Já, já temos esse profissional nato aí agora, né cara o cara aí que tá fazendo esse formão pra nós aí e tá nos deixando muito feliz, por quê? a ferramenta, né e pra, pra um profissional ferramenta nunca é demais Sempre é bem-vindo, uma boa ferramenta, tá? Sempre é bem-vindo. Aqui. Tô com esse formão aqui, ó. Foi ele que me deu, ó. Ele me presenteou, né? Eu ia comprar na mão dele, mas ele até me presenteou, então. Isso aqui é um V, ó, que eu uso pra fazer umas plaquinhas aí. Ele entra nessas greitinhas menores, ó. Então esse formão aqui, ó, é o formão da carpintaria Nazaré, ó. Tá vendo? Um formãozinho muito legal, ó. Tá vendo? Ó. Um mãozinho muito legal, olha o que eu vou cortar com ele aqui, ó. 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 Tá vendo? Um mãozinho muito legal, tem um corte muito show de bola. É aquele que eu tava fazendo o nome da minha esposa, Vera Nunes. Aquele dia lá, fazendo um coraçãozinho aí. Dele já quero mandar um abraço aí pra toda a família, tá? Toda a família aí que... Que tem nos assistido aí o nosso canal aí. Que tem mantido o seu tempo no sofá aí, no seu televisor, no seu notebook. Que tem nos assistido. Então pra nós é muito gratificante, tá? Muito show de bola aí. Logo cedo tava conversando aí com a Ana Bela, tá? É uma inscrita nossa aí de São Paulo. São Paulo não, do Rio. Uma mulher aí que me surpreendeu com o trabalho dela. Uma profissional. surpreendido e alegre a gente fica com as palavras de incentivo que as pessoas nos incentivam né cara porque a incentivação é a oportunidade que você tem de levantar alguém que está de cabos baixo que está caído então seja um incentivador porque a palavra ela tem o poder de matar e de ressuscitar então que você seja livre hoje aí que você seja ressuscitado o seu ânimo aí Através do nosso trabalho, através de, do Senhor Jesus que faz parte aqui do nosso dia a dia. E Jesus ele tem sido sempre o verdadeiro canal de bênçãos em nossas vidas. E você pode adquirir o seu formão aí na né? Através 
da carpintaria Nazaré aí, naquele número que eu te passei lá, tá? E um abraço aí pro nosso amigão aí, Sandrão do Barretão, Sandrão, Deus abençoe, tá sumido, hein, Sandrão? Tamo juntos aí, felicidades aí, tamo juntos. Aí tem o um Francisco aí, tem o Eduardo, né? O Eduardo falou o nome da cidade dele, cara, eu acabei até que esquecendo. Estamos juntos aí, um abraço aí pra todos os nossos inscritos aí desse Brasil, desse mundão todo aí, a galera de Sergipe, a galera aí de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, do extremo sul da Bahia, tá? Da Noruega, tem gente aí também aí da, do México, da Argentina, da Itália, né? Um abraço aí pra todos vocês aí, cara. Que sejam que sejam rep completos aí de da presença do Espírito de Deus aí na sua vida aí nessa manhã aí nessa tarde bonita aqui sexta-feira cidade Macaé Rio de Janeiro estamos juntos tá eu já mostrei para você né galera como o corte do formão é agora eu venho cumprimentando com o meu aqui ó é o mesmo corte ó. porém né tem um porém esse meu aqui, ele corta mais fundo Porque Ele corta com, com 10 Esse daqui corta com 10 Eu já medi já, 10 milímetros Esse aqui corta com 4 Esse aqui da Capitaria Nazaré Porque eu que pedi esse pequeno pra ele fazer um pequeno pra mim Mas o sormão dele lá, cara Ele tá fazendo o sormão lá Que corta com 10, que corta com 8 De, 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 de profundidade Aí depois eu corto. Vamos ao que interessa aqui na limpagem das placas. Então seja livre nesse dia de hoje aí. Tá? Se às vezes você tá toda batida aí, né? Tá tudo de cabisbaixo. Porque tem dia que a gente tá assim mesmo, de cabisbaixo, tá caído, tá? Né? Os alicerces estão atingidos. Mas não é o fim. Não é tarde para recomeçar, para escrever uma nova história. Então, o cinegrafista aqui hoje é o Michael, tá? Ontem que tava gravando essa placa era o Lucas Glauber. Hoje é o Michael. O Dudu foi para escola. Aí estamos aqui hoje. Mais um dia. Um dia após o outro, com a permissão de Jesus. Essa placa aqui, galera, é... ela vai, ela vai estar tá colorida hoje, tá? Talvez eu vou colorir ela, então eu já faço um vídeo completo colorindo. Aí você vai seguindo passo a passo aí, você viu ontem lá como foi que eu desenhei, hoje você tá vendo como eu tô limpando. Essa placa aqui é de presente de um pai para uma filha. Sidney. É o Sidney. Tá presenteando aí a, a Maitê, né, cara? E é um belo presente, por quê? É uma placa que fica gravada para sempre aí, cara. Então o Sidney tá presenteando a sua filha com um belo presente, porque ele construiu um lugar muito bonito lá, com certeza. E vai colocar essa placa lá com o nome Recanto da, Ana, da Maitê. Tirou onda, né? O Sidney. Um abração aí pro Sidney também aí, cara. Que com certeza vai estar assistindo o nosso vídeo aí. E muito gratificante também, porque a placa dele tá, tá sendo um dos nossos vídeos aqui. Um abraço aí também pra Anabelle aí, pra Anabelle, uma das nossas inscritas aí. Um abraço também aí pra a Maite, né? Que é a dona da placa, que tá herdando aí do seu pai Sidney. Jaqueira, tá? Então, pessoal, aí, ó. Já deu uma limpada ali em volta. A mancha lá mais, tá, galera? Vamos tá ficando.
Tá adiantado, né, galera? Aí, ó, meu formão caiu ali. Aí tive que. Chega pessoas pra conversar e você vai conversando, trabalhando. Aí eu tive que, né? A gente tem que dar uma pausada no vídeo pra não ficar muito. Sair na conversa da, dos clientes aí no vídeo aí. E. Aí tive que já dar uma adiantada também pra o vídeo também não ficar muito grande aí. Porque a gente tem que. Né? Geralmente quem, quem tá aprendendo gosta de assistir o vídeo todo, porque eu também sou assim, quando eu tô pegando macete de alguma coisa, é interessante que você assista o vídeo todo. Né? Aí ficou coisas onde sem cortar aqui, eu tô cortando nessas suas linhas, né? Aí a madeira tá boa de trabalhar, tá sequinha. Deu uma olhada porque ela pegou o sol da manhã todinha aqui, cara. Caritinho. Caritinho. Aí é isso, né? Nós estamos juntos aí, tá? Que é a folha, tá pessoal? Sempre quando eu tô cortando uma folha, preste atenção, que eu dou três valetinhas dessa. Uma, duas, três, na pontinha. Aí eu venho aqui, ó. Uma, duas, três. Aí na né, daqui tem duas, aqui eu só faço uma pequenininha aqui, ó. Só assim. Mas a. Ah, Olha só o papagaio. Essa madeira jaqueira ela é muito bonita também. Se, for, se você for fazer o um serviço para ser natural da cor da madeira, só invernizado, fica no fundo escuro e as letras lixadas, né? Depois invernizado, caramba, fica show de bola, viu, cara? É muito legal mesmo. Como você corta? Vai cortar um papagaio aí. Tem pessoas que fazem muito serviço bonito aí, cara. Tem uns inscritos aí. O camarada mandou a foto da placa do rancho que ele fez, tá? Fez uma garçazinha bonita pra caramba. Poxa, tem muita gente profissional aí que já sabe trabalhar. Só não teve a ideia de lançar pra madeira. Então é muito importante que você pegue esse serviço que você faz nas telas. Esse serviço que você faz no crochê aí, nos panos. Joga pra madeira que dá certo. Porque se você sabe desenhar num pano... Você sabe desenhar numa tábua. Aí depois você só pega o formão aqui, ó. E vai cortando em volta. Por quê? É uma nova profissão que você tem, né? Um novo lucro aí que você vai adquirir aí. Né? E é um lucro que você pode trabalhar até na sua casa aí, na sua garagem, né, cara? Na, na calçada da sua casa, né? Nesse terreno baldio que tá aí do lado da sua casa aí. Com certeza você vai estar tá fazendo esse serviço valer a pena aí. E uma que você já vai ganhar muitos clientes, muitos clientes na rua da sua casa. Se você é uma pessoa desenrolada, é um homem ou uma mulher desenrolada, você mesmo vai bater nas portas das pessoas e falar, ó, oh, sua casa tá sem número. Que tal fazer um númerozinho de madeira pra aqui? Cara, 30, 40, 50, 60. E quer ver o um macete também de você lucrar? É quando você trabalha pra receber, né? Você fala, ó... Oh, Parcelado, você só faz, nem que a pessoa não tem um dinheiro na hora. Você conversa, cara. Eu vou fazer e tal dia eu passo para pegar. Você vai anotando os pedidos na cadernetazinha, tá? E você entrega logo o serviço quando estiver pronto. No dia combinado que foi feito o trato para você receber, você só vai passar arrecadando de um, de outro, de um, de outro. E você vai adquirir, com certeza, cara. Tem que ser igual um mascate, né? Tem que ser sem ambição, o negócio é, é, é ganhar o cliente e você ter sempre utilidade naquilo que você está fazendo, você sendo útil para as pessoas e sendo prestativo para você mesmo, sendo importante, importante. Esse aqui é um serviço que você envolve toda a sua família, tá? Você está com esse garotão aí que só quer ficar no videogame jogando aí, pronto. Ele já vai ser a pessoa que você vai fazer e ele vai pintar de preto o fundo com pincel. É um serviço de vestido, tá? 
Aí já tem a sua mulher que gosta de pintar, pintar uma florzinha, pintar uma beija-flor. Cara, esse serviço é contagiante. Vai envolver toda a sua família. Não é um serviço tão brutal assim que. Né? Aqui o nosso serviço aqui é um pouco pesado quando nós estamos tá carregando as pranchas das mesas. Aí requer mão de obra aqui dos garotão aqui. Os meninos aqui é tudo braço maiado. O Maico Dudu, Lucas Glauber. Todo mundo aqui é acadêmico. Mas. Mais fraquinho que sou eu. Mas a gente vai juntando as nossas ideias, vai juntando as nossas. Né? E as nossas fraquezas também. Não adianta. Vamos ser amigos só na, na parte da força. Não, vamos ser amigos na fraqueza também. Porque melhor dois do que uma coisa que eu sempre falo usando as palavras de Salomão. Se você só precisar do seu amigo na hora que você pegar o peso, né? E depois quando você estiver por cima do peso, né? Quando você estiver na mesa, é adornado. Você vai esquecer das pessoas que estavam com você quando estava na seca? Claro que não, né? Aqui, Marão, aqui, ó. Ela é de fumo nome. Aí, pessoal, chegando aqui, ó, né? Agora eu vou ter que virar o outro lado, por quê? A madeira é larga, essa madeira tem uns 80 centímetros de largura. Aí, eu tô dando, nessa daqui eu tô dando uns pauses, por quê? Pra o vídeo não ficar muito enfadigante aí pra você do outro lado. Aí você fala, não, mas talvez eu não enjoe de olhar. Mas não é de olhar, porque o vídeo está muito grande. E com certeza você é uma pessoa inteligente, você já pegou o macete aí. Né? Aqui eu já vou trabalhando no acabamento. Né? Qual é o acabamento? Eu gosto aqui assim, ó, eu faço assim, né? Quando eu limpo aqui assim, ó. Limpo aqui, né? Vou mostrar pra você qual é o acabamento que eu dou aqui na placa. Limpo aqui, né? Aí, esse é o acabamento que eu falo. Aí eu venho aqui. Contornando de novo nas letras aqui, ó. Pra tirar isso aqui, ó. Ó. Ó, tiro, tá vendo? Aí vem aqui, ó. Aí vai sair isso aqui, ó. Ó. Tá vendo? Eu já gosto de trabalhar no acabamento. Eu não tá voltando depois. Então agora eu vou estar tá virando aqui. Pra mim. Opa, minhas ferramentas aqui. Vou virar aqui. Lucas Grau, Bé. É só virar assim Pra mim começar a trabalhar desse lado de cá Toma Mas como é que é essa peça do outro lado, galera? Só vou virar Poxa, Acho que vai dar no mesmo, cara Eu, eu quero esse lado aqui pra baixo Pra baixo não vai ficar pra me trabalhar Desvirar, vira assim, vira assim Vamos lá falar como tá ficando bonita, né? Só não, você tem pra cá É O cara vai ficar no chão lá, dois eucalipto tratados. Vai ter assim, assim. Bom, assim mesmo que assim. Então assim? É. Tá vendo? Coloquei ela de cabeça pra baixo por quê? Vou trabalhar assim agora. Então. Aí você vai seguindo aí o passo a passo, né pessoal? Com certeza essa placa vai ficar muito bonita, tá? Então o nosso vídeo de hoje Eu ia colorir ela, tá? Mas aí o vídeo vai ficar Uma hora e pouca de relógio Não é bom, né? Eu não gosto é... Então eu vou só pintar ela mesmo de preto Lixar, né? E te mostrar ela como ficou Lixadinho Ou talvez invernizar, sei lá Mas com certeza, tá? Ela... No próximo vídeo, depois que eu ir fazer amanhã, se eu ir fazer outra coisa e tal, qualquer coisa eu já mostro ela colorida pra você também. Aí se eu colorir ela, pra você ver mais ou menos como fica. Olha, 
Fernando aqui de volta. Aí, quando você vai chegando perto do desenho, a martelada diminui, tá? Ó, diminui a batida, por quê? Pra você não... Tem hora que escapole aqui assim, ó. Escapole aqui e sai arrancando aqui um pedaço do seu desenho. Então você tem que manter a goiva sempre, ó, deitadinha assim, ó. Não faz assim, não deita ela assim, não, senão ela fica, ó. É assim, ó, deitadinha. Ó, faz assim, ó. Ó. Aí o acabamento que eu falo, eu venho aqui, ó. Tipo cortando a folha de novo, em volta. Tá vendo? Aí vem limpando assim, ó. Ó. Por quê? Pra depois quando eu pintar não ficar aquela ruma de graveta assim, ó. Esses gravetos aqui. Ah, mas você tá aprendendo as minhas placas, tá ficando assim. Cara, quando está de longe, depois de pintada, tá de longe, envernizada, a placa tá no alto, não vai mostrar. Só mostra mesmo quando tá pertinho, né? Que você tá assim, fazendo assim. Mas isso, isso tudo vai dar prática, né? Depende do seu, do seu desempenho, cada, cada placa que você vai fazendo, você vai ter uma ideia diferente. Então, com certeza, a gente vai aprendendo todo dia. Todo dia a gente vai aprendendo, fazendo o que a gente mais sabe. Todo dia a gente vai aprendendo, fazendo aquilo que a gente acha que a gente mais sabe. É o melhor falando. Então, às vezes, a gente erra fazendo aquilo que a gente já sabe fazer. Ah, mas como é? Como é que eu vou errar fazendo aquilo que eu mais sei fazer? Erra. O Neymar tá de frente pro gol. Ele já fez aquele, aquele drible não sei quantas mil vezes. Mas aí quando ele pensa que ele vai fazer daquele jeito que ele já tá de costume, o que que acontece? Ele embola com a bola e cai. Então é uma coisa inexplicável. Então é a mesma coisa aqui. Tem hora que a gente dá uma cabemosinha aqui e tal. Mas aqui tem jeito, tá? Aqui tem jeito aqui. Tem jeito aqui. Você pode começar a fazer a sua placa. Você aí, ah, eu... Eu tenho vontade de fazer, mas não me sinto capaz porque é um serviço muito difícil. Cara, com certeza não é difícil de fazer esse serviço. Você só vai conseguir fazer quando você começar a fazer. É claro, né, falando sério, que você já não vai chegar assim, já fazendo logo assim, né? Pra ficar bem, bem acabadinha. Não, você começa arranhando, é igual você tocar um violão. Você começa os primeiros acordes, então. Começa fazendo os seus primeiros acordes aí. Bom, faz o seu nome. Desenha o seu nome aí, meio tortinho. Pra ver se sua caleografia não é boa. Aí você joga na madeira aí, cara. Começa trabalhando. Você fez a primeira, né? A segunda, com certeza, já vai ficar melhor. Já vai ficar melhor. Porque o erro que você fez na primeira, aquele macetezinho que você deixou faltar, né? Na segunda já vai já se aperfeiçoando. Cara, na terceira você já vai estar tá se sentindo, puxa, nem acredito que foi eu que fiz. Cara, tem uns inscritos nossos aí que envia cada foto pra mim, cara. Cara, eu fico aqui todo maravilhado com os trabalhos da pessoa, cara. Tem umas garotas aí, tem umas mulheres, né? Tem, como eu falei, tem uma Anabelle aí, um artista profissional. Tem outra aí que eu esqueci o nome dela, cara. Mas depois, com certeza, eu vou estar falando aqui. Hoje mesmo, pela manhã, ela me mandou um áudio aí. É perguntando se, se no eucalipto era bom de trabalhar, a madeira era muito dura, ou, ou no pau-brasil. Falei, cara, você adquiriu uma boa madeira, porque o eucalipto é uma madeira muito resistente, é dura. Esse meu formão aqui, ele corta qualquer madeira. É, vai pelo aço do formão seu aí, que você obtém aí, para ver se ele vai cortar essas madeiras duras. E o paraju... Era uma madeira vermelhada, é uma madeira muito boa de trabalhar, porém ela é dura, tá? Uma madeira resistente. Quando eu morava em Porto Seguro, Bahia, lá eu já entalhei algumas peças pequenas, porque lá é proibido o corte. Lá é proibido o corte, porque faz parte da cultura lá da história, da parte da história lá de Porto Seguro. É o pau-brasil, né? Porque eles falam que os índios tiravam a tinta vermelha do pau-brasil. Então eles... Eles preservam muito essas madeiras lá. Mas em outros lugares, com certeza, é favorável o corte, né? Até porque aqui em Macaé é uma madeira muito rara de se achar no Brasil. Mas em outras regiões aí é muito popular que achar uma madeira dessa. 
até cortar. E que Deus venha fazer presente aí, né, cara? No seu dia a dia aí. Nessa sua noite. Você trabalhou hoje, tá cansado, tá aí de frente à TV Zona aí. Tá aí nos assistindo, cara. Às vezes a dívida tira o seu sono. Né? A dívida tira o sono. Cara, pra falar sério, ela tira até a paz, tá? Tira a paz, a dívida. Pessoas que ficam muito nervoso até dentro de casa, quando tá devendo. Aí a mulher fala uma coisa, ele é o que é. A mulher, calma, só fiz uma pergunta. Mas por quê? Porque o cara tá vivendo um mundo diferente do da mulher, né? E também até porque o cara é uma boa paga, né? Porque quem se preocupa pra pagar uma conta, geralmente é porque o cara é uma boa paga, né? É um sujeito homem. Só que por, por se preocupar e ser um sujeito homem... Não eleva você a ser ignorante né, de casa com sua mulher, com sua princesa, com seu filho, né, cara? Que são seus príncipes. E você é o rei da casa. Mas, às vezes, a gente fica assim mesmo, meio, né? Meio Shrek. Mas não quer dizer que somos assim pra sempre. Mas, é bom que, que haja paz, tranquilidade, felicidade, harmonia. Tudo dentro do nosso casebre, porque a sua casa é o seu palácio. A sua mulher é a sua princesa. As suas filhas são a sua... A sua mulher é a sua rainha. As suas filhas são as suas princesas. E os seus filhos? Os seus príncipes, tá? Ah, mas meu carro, minha... Minha... Minha lancha, meu iate, meu não sei o que. Cara, isso é objeto. Isso aí o cara morre e deixa tudo aí. Né? No pátio da Polícia Federal, aí tá cheio de BMW, tá cheio de Ferrari, tá cheio de, de Maserati, de, de Porsche. Mas não tem lá uma família lá presa lá. Porque foi pego com um documento atrasado, porque foi pego numa infração. Não. A família está no lugar mais seguro, tá? Tá dentro do seu, da sua casa, tá dentro do seu coração, dentro da sua mente, né? Faz parte da sua vida. A família faz parte da, dos seus momentos de chuva, dos seus momentos de temporal, dos seus momentos de aflição, do seu momento de alegria, do seu momento de choro, do seu momento de tristeza, do seu momento de harmonia, do seu momento de comemorações. A sua família é o seu alicerce, tá? Ah, mas é a minha casa aqui, o meu apartamento. Isso aí é bagatela, rapaz. Isso aí você tem que estar tá pagando. É porque no meu condomínio que eu moro aqui... Minha casa não, cara, esquece esse negócio. Aí todo mês você tem que estar tá pagando aí, mensalmente aí, né? A, a casa é sua, mas mesmo assim você paga condomínio ainda. Mas sua família. Sua família é a sua família. Sua família, quando você sai com ela para passear, com sua esposa, com seus filhos, a sua casa bonita fica vazia. Fica lá só mantendo o gasto lá, né? A geladeira ligada, os ar-condicionado, né? O micro-ondas que você deixou ligado, aqueles aparelhos lá de televisor, computador. Fica tudo lá te gerando gasto. Mas sua família é a sua harmonia, cara. É, é a sua paz, o camarada. Quando, quando eu mesmo quando eu salgo com minha galera, com minha família, eu nem tenho pressa de voltar pra casa. Sabe por quê? Porque tudo que eu tenho tá dentro do meu carro. Eu tô levando. Que é minha esposa e meus filhos esses são os meus bens né agora se eu sair com minha esposa deixei meus filhos sozinho lá em casa lá você sai e tal você sabe que você tá mais a sua gazela né mas seus filhos tá em casa então seu coração fica em casa porque parte sua ficou lá né você tá com sua esposa mas seus filhos tá em casa então você sabe que você tem que voltar, você tem que dirigir com prudência, você tem que, que dirigir com tranquilidade, sem discussão no trânsito, sem discutir com sua esposa no volante. Por quê? Porque tem alguém que está te esperando na sua casa. É os seus filhos, é sua mãe, é sua namorada, é o seu, é o seu netinho, né? a sua netinha. Então é muito importante que nós venhamos trazer harmonia, tranquilidade, felicidade, né? Em todo o tempo. E até porque Jesus ele ama a família, né, cara? Por isso que ele nasceu de uma família humilde e muita simplória, né, cara? Maria, José, né, cara? A história diz que José já tinha o quê? 
Eu já li uma história que fala que José tinha 60 anos, pá. Maria tinha 18 anos, 17. Mas por quê? Eu fiquei pensando. Falei, caramba, um, uma espécie de ancião com uma novinha. Mas Deus ele não vai dar, né? Responsabilidade para quem não tem experiência para cuidar. Segundo a história, José já tinha até dois filhos, né, cara? Tinha Judá, tinha... Tinha o Marco, é, o Tiago, sei lá. Eu já tem muito tempo que eu estudei essa história. Mas você pode pesquisar lá, no livro de Flávio José. História dos Hebreus. Tem umas histórias bonitas, não. Mas até porque a gente fica mesmo com a Bíblia. Porque Jesus falou bem assim, se vier outra pessoa pregando um evangelho que não seja esse aqui... Não acreditei, pode aparecer até os anjos pregando um evangelho que não seja isso aqui. Não acreditei. Então a, a história é bonita, né? É bela, né? Ah, foi alguém muito importante que contou. É. Mas vamos ficar com a simplicidade da Bíblia? Ele nasceu em uma manjedoura, né? E foi carregado pelo jumentinho. E três magros vieram visitar ele, né? Trazendo especiarias de. né? Trouxe ouro, né? Incenso. Trouxe perfume. Trouxe azeite. E trouxe ouro para ele. Reconheceu como profeta, como rei. Né? Como princípio e fim. Então, quando você casa com a sua esposa, você está mostrando fidelidade para ela, o que, que você faz antes de casar, quando vai noivar? Você dá um anel para ela. Né? Você está mostrando o quê? Compromisso, que você é um cara diferente. Você quer ser diferente das outras pessoas que olhava para ela sem compromisso então você já chegou chegando, você colocou um anel no dedo dela, você já tá falando o que? você é minha, eu quero você só para mim aí você pega, depois o, o, os meses, anos que passaram Começou. aí você casou com ela, né? você colocou um anel uma, uma, uma aliança agora mais diferente de que o primeiro anel que você deu e com detalhe, tá? Com o seu nome escrito por dentro da aliança dela. E dentro da sua aliança, galera, está escrito o nome dela. Isso assim na terra como no céu, o seu nome está escrito lá. E o seu nome não foi escrito a lápis, nem a carvão, nem a caneta, não, cara. O seu nome foi escrito com o sangue do cordeiro. Então Deus, Ele quer uma aliança com cada um de nós. Cara. Ele quer que você seja só dEle. Ele quer que a sua vida seja só dEle. Então você tem que abandonar os seus costumes, seus maus costumes. Aqueles lugares assim que você frequenta, você já não pode mais frequentar. Aquelas brincadeiras que você fazia, você já não pode mais fazer. Aqueles palavrão que você falava, você não pode mais falar. Por quê? A Bíblia diz que o profeta Isaías... Ele estava num templo orando, né, cara? No ano que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor. O rei Uzias era, era o tio dele, né, cara? Era o rei da época, né? Todo mundo temia. Então Isaías, ele já era um profeta por natureza, né, cara? Mas só que ninguém não dava tão... Né? Até se desse uma importância para ele, mas não era tão importante porque ele... Mesmo se as pessoas querer, mas as pessoas ainda tinham que ouvir ele como profeta porque ele era... A história de, né? Isaías estava ajoelhado, né? Orando ali, se lamentando. Porque tem pessoas. Tem pessoas que quando alguém, alguém do parente dele vai dar né, sua vida para outra, eles se escondem, eles, né, eles não quer falar com ninguém, eles gritam, eles sapateiam. Tem outros que tem outra fé, né, cara? Vai para a igreja, vai conversar com Deus, outros entram dentro do seu quarto, vai conversar né, com Deus, vai desabafar. E para sua alma ficar em paz. Então Isaías, nesse dia de fúnebre, ele foi para a igreja orar. Então quando ele estava na igreja, ele estava tipo falando com Deus. E agora, o que será de mim? Porque antes eu tinha o meu, né? o meu, o meu tio pra, como meu guarda-costas. Porque das palavras. Porque na boca do profeta sai palavra que ninguém gosta de ouvir. Aí antigamente a galera gostava de apedrejar. Mas quem, quem ia apedrejar o sobrinho de um rei? Cara, quando Isaías estaria falando ali, se lamentando com Deus, a Bíblia diz que ele viu o Senhor sentado sobre um alto sublime trono. Então, o Senhor perguntou, né? E, e agora, quem enviarei? Quem há de por nós? Ele falou, envia a mim, envia a mim a mim. Então, o Senhor não poderia enviar Isaías sem antes purificar a boca dele. Então, a Bíblia diz que um anjo com um antenaz, né? Com uma pisse. 
de um antenado, quer dizer uma pinça, algum, algum objeto assim, ó. Pegou uma brasa aqui tirada do altar, da onde estava o Senhor sentado. E tocou nos lábios de Isaías, ele fala, e tocou os meus lábios. Cara, então, quando toca os lábios, estava purificando os lábios dele. A partir daquele dia, Isaías já não podia cantar uma música que não fosse do Senhor. A partir daquele dia, Isaías já não podia falar uma brincadeirinha que desagradava a Deus. A partir daquele dia, Isaías já passou a ser um profeta de verdade e parou de ser um profetinho de mentirinha. Essas pessoas que hoje estão tá profetizando, que hoje estão tá falando uma coisa de Deus e neste momento estão sentadas na roda dos escarnecedores. Então, às vezes a gente soma assim, né? A gente está falando uma coisa boa, daqui a pouco está falando coisa que não agrada a Deus. Que nós venhamos ser nessa tarde, nessa noite, nesse dia de hoje, um amigo de Deus. Você vem a ter prazer em falar com Deus. A alegria de servir o Senhor é quando você chora falando com Ele. Ah, chorando de tristeza ou não, de presença. Você sente a presença dEle você chora. Então chora, desabafa. Ah, eu vou desabafar com o meu amigo. Tem pessoas que quando quer uma coisa, fica ligando para um e para outro. Ou quando, quando tem um segredo, fica contando, né? Num zap para um e para outro. Aí depois deixa Deus por último para falar para Deus aquilo que ele primeiro procurou um amigo para falar. Ah, por isso que o seu problema não foi resolvido, porque você procurou terceiro primeiro. Pergunta a Deus, fala para Deus. Fale para Jesus outra vez. Então, você tem que falar para Jesus. Conta os seus problemas para Jesus, cara. Ele vai resolver seus problemas. Ah, você está angustiado, está chorando, está triste. Ah, minha mulher separou de mim. Cara, separou por quê? Ah, meu esposo foi embora. Como foi que ele estava sendo tratado? Qual foi o que, que aconteceu? Como foi que você estava tratando a sua esposa? Como foi que você estava tratando o seu filho? Então, o homem é o herói da casa. A Bíblia diz que é o, é o provedor da casa, é o homem, né? E a mulher, a Bíblia diz que é o enfeite do homem. Então, quando eu saio com minha esposa, eu falo, que tal você enfeitar a minha noite hoje? Eu não preciso nem tanto me arrumar, porque eu já tô com minha mulher bonita já. Pra que eu vou querer me arrumar? Mas é claro que a gente, né, pra agradar outra pessoa, né? Você não vai andar de qualquer jeito do lado da pessoa amada. Mesma coisa, você não vai pra igreja de qualquer jeito. Porque, ah, vou pra casa de Deus. Você tem que ir pra casa de Deus, é... Como que você fosse pro melhor lugar. Pra você entrar na escola, né, lá tem regra. Você não pode entrar de roupinha rasgada, nem de chinelo de dedo, nem de daquilo outro. Na presença do juiz você não pode estar de boné, que eu tô aqui agora. Não pode estar de camisetinha, né? Não pode estar de saia curtinha. Né? Não pode estar aí toda, toda jururuzona. Na presença de Deus você não pode chegar lá todo. Na presença do juiz você não pode chegar lá todo loucão, todo tiradão, né? Ao bad boy. Não. Agora na presença de Deus você. Você pode chegar de todas essas formas. Você pode chegar de roupinha curtinha. Você pode chegar com suas vestes rasgadas. Você pode chegar com seu cabelo pintado. Você pode chegar aí, né? Com seus bricão na orelha, no nariz, no embigo. Na presença de Deus, você pode chegar de todas essas coisas aí. Tudo, de tudo que é errado, você pode chegar na presença de Deus. Mas eu garanto pra você, depois que você sair, depois de um encontro que você tiver com Deus dessa forma, você jamais vai usar o que você chegou usando num primeiro encontro. Por quê? Ele vai te libertar de tudo isso. Ele vai te libertar de todas essas coisas. E sabe o quê? Sem ficar te apontando, sem ficar te machucando. Sem ficar te afringindo, sem ficar jogando em direto. Sabe por quê? Porque ele é amor, mas a Bíblia diz que ele também é fogo consumidor. Então seja livre, irmão. Ah, seja livre como? Eu posso usar qualquer coisa, cara? Depende da sua religião. Apóstolo Paulo diz que a fé move o coração de Deus de uma forma assim. Porque tem pessoas que se priva de comer qualquer coisa. Já tem outras que comem qualquer coisa e não acham que é pecado. O que eu quero dizer? Tem pessoas que se vestem de uma forma que ele conhecia Deus daquele jeito. A igreja dele, a, dono, a denominação dele é vestida daquele jeito. Então é ali foi, a, foi, foi o lugar que ele conheceu Deus, daquele jeito. 
E Jesus falou, vinde como estáis. Mas em outro momento ele falou assim, ele queria dizer assim. Muito barulho aqui na beira da pista. Então a Bíblia fala assim, vinde como estáis. Mas em outro momento ele estava querendo dizer isso aqui, ó. Mas vê como é que fica. Você vem como está. Mas esquece os maus costumes de quando você veio pela primeira vez. Se suas mãos pegavam aquilo que não era seu, não pegue mais. Se os seus olhos estavam olhando aquilo que não era seu, não olhe mais. Se o seu coração estava sentindo desejo naquilo que não era seu, não sinta mais. Se os seus pés estavam indo em local que não era do agrado de Deus, cara, não anda mais lá naquele lugar. Você tá brigando com sua família, tá brigando com sua esposa. Ah, meu esposo também não gosta que eu vou na, na casa de fulano e tal. Mas é minha amiga, antes de eu conhecer ele, eu já conhecia ela, já conhecia ele. Cara, você quer uma família ou quer viver de amizadezinha? Que tá separando você do seu, do seu, do seu esposo, do seu filho. Então viva o agora. Com a melhor pessoa do seu lado. A Bíblia diz o homem vive com a mulher da sua mocidade. Então tá dizendo também do, da mulher. A viver com o esposo da sua mocidade. Então não troca o certo pelo duvidoso. Tá? Porque o certo já sabe todos os seus defeitos. E o duvidoso? Já tá dizendo, né? É duvidoso. Até na lei do trânsito fala, né? Em caso de dúvida, não ultrapassa. Olha o tempo. Começamos a finalizar aqui, cara. Finalizei aqui já a placa. Mostra aí, Maicon, pra galera. Só aqui nessa flor aqui que eu vou dar uma uma aparelhadinha nela aqui né só para dar um destaque gente aqui. você pode trabalhar a sua folha aqui também com sua flor abaixa ela toda assim para baixo do desse desse negocinho aqui ó pensei seu nome agora Certeza, vai ficar muito legalzinho aqui, ó. Para assim dar a letra aqui, ó. Vai dar uma baixadinha nela. Né? Tipo goivando, assim, eu tô goivando ela. Mas mantendo ela em alta ainda, tá em alto relevo. Por quê? Porque tem outra aqui debaixo dela, né? Outra furo. Então essa daqui tem que estar tá em cima dela, tem que estar tá destacada. Chega aqui, meu galera, no meio aqui, ó. Eu passo aqui, ó. O cachorro no meio desse, desse miúdo da flor, ó. ó. Fica bonitinho também, tá? Depois de colorido. Nossa, que legal. Ó. Passa aqui. Ó. Essa daqui tá por baixo dele, né? Por baixo da outra flor. Depois de colorido Fica muito que legal Então vou dar um pausezinho aí galera Que é pra gente tá Colocando ela aqui na posição Pra me encerrar o vídeo de hoje Aí pessoal, como a placa ficou Agora eu vou só pintar de preto Tá de preto agora e vou dar uma lixada e vou estar tá te mostrando aí como ficou aí depois de pintar de preto. Eu tô com medo. Aí vou dar uma pitadinha de escuro aqui agora. Dá uma pitadinha. Pra tá finalizando aí pra me mostrar pra você, pra você ter uma boa noção. E essa tinta preta aqui, galera? Ó. Xadrez preto. É xadrez preto com essa cola aqui, ó. Cola cascoreis, cola branca. E água. 
Pra você tá fazendo essa tinta escura aqui. Então, pessoal, olha, já tô com minha maquinona aqui, né, cara? E já vou começar a lixar aqui pra finalizar o vídeo, né? Porque eu ia achar que eu ia finalizar ele daquele jeito, mas não. Eu quero que você topa é, ver como ficou muito bonito. E só pra lembrar que esse disco que eu tô usando aqui é um disco 36, tá? Eu uso o disco 36 pra, pra lixar esse grosso. E depois eu uso, eu, eu uso o 100 pra afinar, pra ficar aquele acabamento bem lisinho. Galera aí do nosso canal aí, finalizei aqui o trabalho, graças a Deus, né, cara? Agora eu tô dando uma limpadinha aqui com aquela parada de pedreiro, ó. A esponja, né, do pedreiro morar a parede. Tirando uma poeira antes de invernizar, mas eu vou deixar pra invernizar amanhã, tá? Porque o serviço de hoje é só isso assim, então deixa de amostra um dia assim. Dá pra pegar um sol, ó. Secar aqui mais um pouco aqui para tirar mais a metade dessa poeira. Mas aí já o nosso serviço está concluído aí, tá? Então compartilha esse vídeo aí. Se inscreve no nosso canal, dá aquele like. Deus abençoe, felicidade. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser.